だあいつなんだあいつなんだあいつもうもう今週もうあと明日大阪終わってもう次だよな名古屋もう名古屋に向かって最後え最終のあれだよそんな時に何あれよしよしもうブレるっつんだよこっちあと2日だっつうの棒持ってくんなよブレるっつうの登場人物多いんだよいらねえんだよあの暴走道の時もあの一回カメラマンであの太ってるやつ来た時あったろブレるっつんだよ出てくんなよいいんだよもう棒は棒話は棚橋棒持ってくんなよ多いわほんでもうもうあとまあ通じだよもう,もう昔の話はいいよ楽しい昔の話するやつは男らしくねえ今を生きろ過去なんかどうでもいいんだよな俺が俺が今回の戦いのポイントなんだか分かる壊されたブリーフケースだよめっちゃ昔の話<笑>ブリーフケースだけはしていいっていうのは相場だから物壊された時はいつまでも言っていいんだからそんな簡単に傷って言えないんだからそうだろう許せねえからな俺弁償しろよなあ知ってるモクスリーモクスジョンモクあれ確か防衛曲げやがってしかも防衛記録あれじゃね多分俺と俺のあのブリーフケースとタイタイぐらいなんじゃないあれどういうこともっと防衛しろやおかしいだろまあ結局俺何が言いたいかっていうとこれマジで名古屋は本気の田中が見たいってことかいいかおいてめえサシで潰してやるからなサシだぞこの野郎うわサシだサシいい見えないもっとドンとこやドンとは俺がビビるような音してみるわあ潰すんだろそんなやな俺じゃ俺は潰れねえんだいい見えないお前忘れただろうけどな一つ言ってみてやるお前は俺には勝てないたとえ二人でもよし体が軽くなっていって体が軽くなってきて知り上がりに調子も上がってるからねあとは気持ちの充実それはねやっぱりね今シーズンタッグ組んでる近くに気持ちの整え方高め方お手本がすぐパートナーが石井選手がいるからああまあほんとにね言葉では伝えられないけどいつもその試合へ対する気持ちだったり試合内容だったり。目に見えないエネルギーとパワーとプレッシャーをいただいてるから、はあ、くしくも名古屋セミファイナルが石井選手目見たわ俺、はあ、いつか見たいつか見た試合順だと思う、はあだから、前哨戦は対戦相手を攻略するのも一つの方法、うん、違う方法で気持ちをたた高めていくっていうね今回はそういうパターンだったから、うん、よし61日目残
り39日とか言ってるとね怒られちゃうから自分のことじゃなくてね相手をしっかり見る自分を知り相手を知れば100戦早くす